Hello friends, in this video, we will talk about the environmental engineering and purification of water supplies. That is water treatment. So, this is the topic of plain sedimentation tank. So, the topic of water treatment is the topic of water treatment. What is the method involved? Screening, plain sedimentation, sedimentation with coagulation, filtration, disinfection, aeration, softening, and method treatment. Fluoridation, recarbonation, liming, desalination. First, we will see what order is in the order. First, we will do screening. Then, we will screen the screen. Then, we will see the water plain sedimentation. Then, we will see the water sedimentation with coagulation. Then, we will filter and disinfection. Then, we will do the taste of aeration, softening. So, this order is a question. What order is in the order? We will ask a question about the water treatment. Next, we will see the screening. Screening apa ni? Kita ni apa ni? Nah, ipa, nama large size screen, mande nama use pon. Okey, wah. So, ado de flow velocity level orang kuna 1.2 meter per second mande irukum. So, anda velocity level mande water mande flow air irukum. Flow air irukum, bodo, nama kal large object lah mande irukul ya, anda debris irukum. Okey, wah. Adik kapram mande plant lah irukul ya. So, adalah mande, anda screen leh mande settle air. Okey, wah. Screen leh settle, anak kapram mande remove panite. Mee irukum water mande flow aga berdo. Okey, wah. Anda mee irukum water mande nama mana pon? Apa ni? Nah, the plain sedimentation tank lah mande velocity mande kami panie. விடுவோம். விடுவோம். அதுதான் வந்து எனக்கு detention period அப்படின் சொல்லி சொல்லும் So, yang nak anda anda flow layer ke kuriya, anda water layer ke kuriya, particle wandan ayana panra bi na spherical layer kan, soalnya na asyum panikira. So spherical layer kan asyum panam bodo, ado ada diameter wandan less than point one mm ay irinde dha bi na, ado ada settling velocity evlo orko na g by eighteen g minus one d square divided by new new obding irade na bi na kinematic viscosity. Iri yaduk diameter of particle வந்து 0.1 mm விட கம்மியா இருக்கும் போது அதை மாடி இது Reynolds number வந்து எனக்கு 0.5 விட கம்மியா இருக்கும் so அப்படி நான் இந்த settling velocity வந்து எனக்கு எப்படி இருக்கு Vs is equal to G by 18 G minus 1 D square by Newton இருக்கும் இன்னும் என்ன அப்படினா எனக்கு settling velocity வந்த அது இங்கிரிஸ் ஆகும் இது இங்கிரிஸ் ஆனா இங்கு இங்கிரிஸ் ஆகும் so இந்த kinematic viscosity கம்மியாச் இங்கே என்னாகும் இங்கே increase ஆகும் அதாவது இந்த settling velocity diameter of the particle வந்து directly proportional அதை kinematic viscosity வந்து என்னது indirectly proportional அதான் சொல்ல வரும் okay வா so next பார்த்தீங்க எப்படினா Vs அப்படிங்கர்து velocity of settlement particle D அப்படிங்கர்து diameter of particle G அப்படிங்கர்து specific gravity of particle அதை மரி V அப்படிங்கர்து என்னப்படினா kinematic viscosity of water அதை மரி RE அப்படிங்கர்து என்னப்படினா Renal number Renal number வந்து நம் எப்படி எல்துவும் அப்படினா R is equal to rho V D by mu நில்துவும் அல்ல rho மட்டு நான் கீல் எடுத்து வண்டுவிட்டேன் அப்படினா எப்படி செய்ய்ச் சாகுதுன் பருங்க Vs, அதாவு settling velocity is equal to 418 G minus 1 D square 3T plus 70 divided by 100 இது வந்து எதுக்கு அப்படினா D less than 0.1 MMR இருந்துச்சு அப்படினா இதில் temperature வந்து நம்ம centigrade degree centigradeல வந்து measure பண்ணுமோ அதை Vs அப்படிங்கது settling velocity இது வந்து mm per secondல வந்து measure பண்ணுமோ D அப்படிங்கது என்ன அப்படினா diameter of the particle mm வந்து measure பண்ணுமோ formula. Next, இந்த transition zone சொல்வாங்க. Transition zone அப்படிங்கத்து என்ன அப்படினா, laminar உல்லாம் 
டர்பலண்ட்டும் இல்லாமல் ஸோ ட்ரான்சிஷனாக இடையில் இருக்கிறது அதுவும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எம்எம்லேருந்து டயமீட்டர் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் ஒன் எம்எம் வரைக்கும் இருந்துச்சு அப்படின்னா விஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஒன் ஏ ஜி மைனஸ் ஒன் டி த்ரீ டி த்ரீ டி ப்ளஸ் செவன்டி டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இந்த ஃபார்முலா வந்து எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்னா தியரட்டிக்கல் செட்லிங் வெலாசிட்டி ஆஃப் தி டிஸ்கிரீட் ஸ்பெரிக்கல் பார்ட்டிகல் ஓகேவா இது ஞாபகம் இருக்கணும் ஓகேவா டிஸ்கிரீட் ஸ்பெரிக்கல் பார்ட்டிகல் இது கண்டினியூஸ் கிடையாது டிஸ்கிரீட் ஸ்பெரிக்கல் பார்ட்டிகல் அதே மாதிரி இதில் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா தியரட்டிக்கல் வெலாசிட்டி ஓகேவா ஆனால் ஆக்சுவல் வெலாசிட்டி வந்து நிறையா ஃபேக்டர்ஸ்னால என்ன ஆகும் அப்படின்னா கம்மியாக தான் இருக்கும் தியரட்டிக்கல் வெலாசிட்டியை விட ஆக்சுவல் வெலாசிட்டி வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் எதனாலெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பெரிக்கல்னு நம்ம அஷ்யூம் பண்ணியிருக்கோம் பட் ஸ்பெரிக்கல் இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் ஸோ நான் ஸ்பெசிசிட்டி ஆஃப் தி பார்ட்டிகல் அதே மாதிரி மற்ற பார்ட்டிகல்லாம் செட்டில் ஆகும்போது அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து காசு ஆகும் இல்லையா ஸோ அதனால் அதே மாதிரி கரண்ட் கரண்ட்னு எது அந்த வாட்டர்லேயே வந்து இருக்கிறது ஓகேவா வாட்டரோட அந்த ஃப்ளோவில் இருக்க அந்த கன்வெக்ஷன் கரண்ட் ஸோ இதனாலெல்லாம் ஆக்சுவல் வெலாசிட்டி வந்து தியரட்டிக்கல் வெலாசிட்டி விட கம்மியாக தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா A plain sedimentation tank under normal condition. Normal condition, la, plain sedimentation வந்து எவ்வளோ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சஸ்பெண்டட் இம்பியூரிட்டிஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஓகேவா பிளெயின் செடிமெண்டேஷன் வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சஸ்பெண்டட் இம்பியூரிட்டிஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க செவன்ட்டி செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா டைப்ஸ் ஆஃப் செடிமெண்டேஷன் டேங்க்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் செடிமெண்டேஷன் டேங்க்கில் ரெண்டு இருக்குது ஒன்று வந்து இட்டம் இன்டர்மிட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் செடிமெண்டேஷன் டேங்க் இன்னொன்று வந்து என்ன அப்படின்னா கண்டினியூஸ்லி ஃபங்க்ஷன் செடிமெண்டேஷன் டேங்க் ஸோ இன்டர்மிட்டன் ஃபங்க்ஷன் செடிமெண்டேஷன் டேங்க் வந்து நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணுறது இல்லை இந்த கண்டினியூஸ்லி ஃபங்க்ஷன் செடிமெண்டேஷன் டேங்க் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதே மாதிரி த வெலாசிட்டி இஸ் ஸோ அட்ஜஸ்டட் தட் த டைம் டேக்கன் பை த பார்ட்டிகுல் டு ட்ராவல் ஃப்ரம் ஒன் எண்டு டு தி அனதர் எண்ட் இஸ் ஸ்லைட்லி மோர் தென் த டைம் ரெக்வயர்ட் ஃபார் செட்லிங் ஆஃப் தி பார்ட்டிகல் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த வெலாசிட்டி வந்து அந்த டேங்கில் வந்து ஸ்லோ பண்ணி விட்டுருக்கோம் இல்லையா ஸோ அப்போ ஒரு பார்ட்டிகல் வந்து இன்னொரு இன்னொரு ஒரு எண்ட்லேருந்து இன்னொரு எண்டுக்கு போகிறதுக்கு எடுத்துக்கிற டைம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் எதை விட அப்படின்னா அந்த செட்டில் ஆகுது இல்லையா அந்த செட்டில் ஆகிற டைமை விட இந்த எண்ட்லேருந்து இந்த எண்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிற பார்ட்டிகல் வந்து பார்ட்டிகளோட டைம் ட்ராவல் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கண்டினியூஸ் ஃப்ளோ டைப் செடிமெண்டேஷன் டேங்கோட டிசைன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ளோ வெலாசிட்டி ஃப்ளோ வெலாசிட்டி அப்படிங்கும்போது நமக்கு ஒரு ரிலேஷன் தெரியும் கியூஸ் ஈக்குவல் டு ஏவி ஓகேவா இது நமக்கு தெரியும் இல்லையா இது வந்து கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷன் சொல்லுவாங்க ஓகேவா கியூஸ் ஈக்குவல் டி யோ ஏவி ஸோ இதில் நமக்கு வந்து ஃப்ளோ வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அப்போ கியூ பை ஏ அப்படின்னு போட்டிங்க அப்படின்னா ஏங்கிறது என்ன பி இன்டூ ஹெச் அதாவது ரெக்டாங்குலர் டேங்காக நம்ம அஷ்யூம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பி இன்டூ ஹெச் ஸோ கியூ பை பி இன்டூ ஹெச் தான் வந்து ஃப்ளோ வெலாசிட்டி இல்லை கியூ அப்படிங்கிறது வந்து டிஸ்சார்ஜ் என்டரிங் இன் த பேசின் அதே மாதிரி பி அப்படிங்கிறது வித் ஆஃப் த பேசின் அண்ட் ஹெச் அப்படிங்கிறது வந்து டெப்த் ஆஃப் தி வாட்டர் இன் த டேங்க் அதே மாதிரி இது வந்து இந்த வி வந்து இன்டெரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஹெச் ஓகேவா இது பார்த்துக்கோங்க வி 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 அப்படிங்கிறது என்னது ஃப்ளோ வெலாசிட்டி இந்த ஃப்ளோ வெலாசிட்டி வந்து இன்டெரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஒன் பை ஹெச் 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 அப்படிங்கிறது வந்து டெப்த் ஆஃப் த டேங்க் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த செட்லிங் வெலாசிட்டி இந்த செட்லிங் வெலாசிட்டிக்கு செட்லிங் வெலாசிட்டி வந்து அதுவும் வந்து இன்டெரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு எல் ஓகேவா இன்டெரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு லென்த் ஆஃப் த டேங்க் ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையும் நான் டிவைட் பண்ணுறேன் இந்த ஃப்ளோ வெலாசிட்டி அதுக்கப்புறம் இந்த செட்லிங் வெலாசிட்டி ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து கிடைக்குது அதாவது V டிவைட் பை வி விங்கிறது ஃப்ளோ வெலாசிட்டி விஎஸ் அப்படிங்கிறது வந்து செட்லிங் வெலாசிட்டி ஸோ ஈக்குவல் டு எல் பை ஹெச் எல் பை ஹெச் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த செட்லிங் வெலாசிட்டி மட்டும் வேணும் அப்படின்னா இந்த வி இன்டு ஹெச் டிவைட் பை எல் ஸோ வி வந்து நான் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா கியூ பை பி ஹெச் இங்கே போட்டிருக்கோம் இல்லையா ஸோ வி எப்படி எழுதலாம் கியூ பை பி ஹெச் இன்டு ஹெச் பை எல் ஸோ இந்த ஹெச் ஹெச் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா கியூ பை பி எல் ஸோ இந்த விஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை பி எல் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா பர்மிசிபிள் வெலாசிட்டி ஓகேவா பர்மிசிபிள் வெலாசிட்டி இட் ஷோஸ் தட் ஆல் தோஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் ஹேவிங் செட்லிங் ஈக்குவலி செட்லிங் வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு ஆர் கிரேட்டர் தென் கியூ ப
ஸ்கொயாக்லண்ட் எல்லாம் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அப்போ எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா தௌசண்ட்லேருந்து தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி லிட்டர்ஸ் பர் ஆ பர் மீட்டர் ஸ்கொயராக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ எவ்வளோ ஸ்மால் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஸ்மாலர் பார்ட்டிகல்ஸ் வில் செட்டில் டவுன் இஃப் த ஃப்ளோ ரேட் இஸ் ரெடியூஸ்ட் ஸோ ஃப்ளோ ரேட்டை வந்து கம்மி பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்மாலர் பார்ட்டிகல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு செட்டில் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த இந்த டேங்கோட டெப்த் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீலேருந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் டிட்டென்ஷன் பீரியட் டிட்டென்ஷன் பீரியட் அப்படிங்கிறது அந்த டேங்கில் எவ்வளோ நேரத்துக்கு வந்து நம்ம வச்சுருக்கோம் அந்த வாட்டரை ஓகேவா அந்த ஃப்ளோ ஃப்ளோ வெலாசிட்டி கம்மி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த வாட்டர் வந்து எவ்வளோ நேரம் அந்த டேங்கில் இருக்கோ அது அதோட ஆவரேஜ் டைம் தான் இந்த டிட்டென்ஷன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இட் இஸ் தி ஆவரேஜ் டைம் ஃபார் விச் த வாட்டர் இஸ் டீடைன் இன் த டேங்க் டீடைன்னா உங்கள் ஹோல்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ ரிட்டன்ஷன் டைம் ஃபார் ரிட் ரெக்டாங்குலர் டேங்குக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா ஸோ இது தெரியும் இல்லையா டி இஸ் ஈக்குவல் டு வேல்யூம் ஆஃப் த டேங்க் டிவைட் பை ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ இந்த ஈக்குவேஷன் வச்சு தான் நம்ம எல்லாமே சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ டி அப்படிங்கும்போது வேல்யூம் ஆஃப் த டேங்க்னா வந்து என்னது பி இன்டூ எல் இன்டூ ஹெச் பி எல் ஹெச் டிவைட் பை கியூ அதே மாதிரி ரிட்டன்ஷன் டைம் ஃபார் சர்க்குலர் டேங்குக்கு இந்த ஃபார்முலா டி இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஸ்கொயர் into 0.011D plus 0.785H divided by Q. So, D is the diameter of the tank. H is the side water depth. Next, detention time is the plane sedimentation tank. It is 4 to 8 hours. If you use coagulant, it is 2 to 4 hours. That is why B is the value of B. It is 10 to 12 meters. So, this is the length of the tank. 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 ஸோ எவ்வளோ ஃப்ளோ வெலாசிட்டி அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் பெர் பெர் மினிட் அதே மாதிரி ப்ராக்டி ப்ராக்டிஸில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஷார்ட் சர்க்கியூட்டிங்லாம் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறதுனால ஆக்சுவல் ஆவரேஜ் டைம் வந்து எவ்வளோ தூரம் அந்த செட்லிக் டேக்கில் வந்து பாஸ் ஆகுதோ எவ்வளோ டைமில் பாஸ் ஆகுதோ அது வந்து ஃப்ளோ த்ரூ பீரியட் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிப்போம் இந்த ஃப்ளோ த்ரூ பீரியட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எஃபிஷியன்சி வந்து தெரியும் ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எஃபிஷியன்சி இஸ் ஈக்வல் டு ஃப்ளோ த்ரூ பீரியட் டிவைட் பை டிட்டென்ஷன் பீரியட் ஸோ இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எஃபிஷியன்சி எவ்வளோ அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்லேருந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ டேங்க் வந்து மெக்கானிக்கல் ஸ்லஜ் ரிமூவல் வந்து இல்லை அப்படின்னா அந்த எக்யூப்மெண்ட் இல்லை அப்படின்னா அடிஷ்னலாக வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டரில் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர்லேருந்து டூ ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் வரைக்கும் நம்ம அடிஷ்னல் லெப் வந்து கொடுக்கணும் எதுக்காக அப்படின்னா செடிமெண்ட் வந்து ஸ்டோரேஜ் ஆகும் கரெக்டாக அந்த ஸ்டோரேஜ் வந்து அந்த செடிமெண்ட்டை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் கரெக்டாக ஸோ அந்த ஜோன் பேர் என்ன அப்படின்னா ஸ்லஜ் ஜோன் இதே வந்து மெக்கானிக்கல் ஸ்லஜ் ரிமூவ் இருந்தது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே வந்து ஸ்டோர் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிடும் ஸோ அப்படி இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம மினிமம் டெப்த் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் வந்து கொடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா செடிமெண்டேஷன் எயிட் எடுத்து கொயாகுலேஷன் பார்க்கலாம் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணி கேளுங்க ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தே